नमस्कार शेक बंधुनो मी मुक्ताई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या यूट्यूब चैनल मध्य अपना सर्व स्वागत करते हैं आज अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग मे सेंद्रीय शेती या विषय पर सविस्तर चर्चा करना आहो सेंद्रीय शेती मे सेंद्रीय शेती से क्या फायदे हैं सेंद्रीय शेती कश के लिए जी क्या सेंद्रीय उत्पादन हे बाजारपेटा कुठे कुठे है आज प्रमाणीकरण कि सर्टिफिकेशन जे उत्पादन है तो कुछ के कस के हा सविस्तर विषय आज आप चर्चा करना आहोत तो सुरुआती पहुया तो अपन सेंद्रीय शेती सेंद्रीय शेती मजे रासायनिक अंशा वपर न करता के लिए जा रही शेती मे सेंद्रीय शेती अपन मन तो कि अजू दुसर वर्ष जो संगाच मटल तो जास्तीत जास्त नैसर्गिक साधन कापर कर तैयार के लिए खत औषध आ पारंपरिक बियापर कर रासायनिक अंशा का वपर न करता के लिए जा रही शेती मजे सेंद्रीय शेती अपन ज्यादा मन तो आज आप भारत देशा सिक्किम है एक राज्य है कि ज्यादे शंबर टक्के ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जते को ही प्रकार का रासायनिक अंश कि खत औषध वपरली जान नहीं अपना भारत देश हा कृषि प्रधान देश मन ओला जो प्राख्या साठ के पास टक्के लोकसंख्या जी है ही शेतीशी निगड़ित व्यवसाय पर अवलबून है क्या अपन सुरुआती इंट्रोडक्शन मध्य पहूया कि हरित क्रांति या अगोदर की परिस्थिति नर की परिस्थिति का हरित क्रांति या अगोदर अपन पारंपरिक पद्धति ने शेती करो क्या जास्तीत जास्त प्रमाण मधे नैसर्गिक साधन संपत्ति का वर हो जमीन भूसभूषित रहती होती न नैसर्गिक बी बियाने कि पारंपरिक बी बियाने होते जैसे रोग प्रतिकार क्षमता बिहार की चांगली होती दोन पिकां मध्य जे अंतर होता ये खूब चांगल होते विश्रांति जमीन में मिलत होती विश्रांति का जमीनी की मशागत हो सुरुआती का मशागत करना लाकड़ी नांगरा चपर किया कारण जमीन भूसभूषित होती सुपीकता चांगली होती सेंद्रीय कर्ज चांगल होता जमीन नांगरली जाए लाकड़ी नांगर ने सुधा खूब चांगल पद्धति ने नांगर जाए कनतर नांगरू का ही काल अपन के प्रकाशाला सूर्यप्रकाशा मधे एक्सपोज कि वाले सो ज्या जमीनीम जे का पिकां अपायकारक अभी जे घटक है कि ज्यादा पुरुषी बन दो जीव जंतु आते कि किड़े आते नाश होने से मदद हो नर पिकां रोटेशन खूब चांगल प्रकार जे निसर्गाच संतुलन ये खूब चांगल प्रकार ऋतुमान वे वेला कंटिन्ू चला कि पाउस पड़न उन्हारा ये चक्र खूब चांगल होता एक हाँ सेंद्रीय शेती का अपना फायदा मटल तो हाँ अपने खूब चांग प्रकार आरोग्यदायी अन्न अन्नधान्य अपने शेतीम मिलत होता जी मनसाच जीवन जी है ये खूब लॉन्ग टर्म सा चलातर अपन मनू शको कि रोग प्रतिकार शक्ति जी है ये खूब चांगली होती ज्या कि उत्पन्न अपने खूब चांग हो आयुष्यमान अपल खूब वाढ़ हो ज्यादा ज्यास हरित क्रांति हरित क्रांति नर उत्पन्न वाढ़ी सा अपन जास्तीत जास्त प्रमाण में रासायनिक खत रासायनिक अंशांच वर कर सुरुआती अपने उत्पन्ना वाढ़ चांगली जाए पे जमीनी में रासायनिक खत अंश वाढ़ चढ़त गए क्रॉप रोटेशन जे आहे हे थाम कारण ज्या जर आप उदाहरण दिए मटल तो कहीं क्षेत्र में जर का पानी प्रमाण जास्त आए तो ठराविक पीक अपन जर का नदी काठ का परिसर जो घरा ऊसा सार्क पीक जो अपन घर प्रत्येक सायकल मधे ऊस ऊस अ कंटिन्ू एक उत्पन्न घर ग कंटिन्ू रासायनिक खता का अंश तैमे वाढ़त ग जमीनी क्रॉप रोटेशन मिला नहीं कि तापमाना जी आप मन तो मशागत कर सूर्यप्रकाश थोड़ीफार वाढ़ी पाजे अठली पद्धत न वरिया जमीनी में आज रासायनिक खता का अंश खूब वाढ़ ग परिणाम आज नापिक जमीनी हो चल जमीनीम आज उत्पन्न खूब कमी निकते कि जमीन पूर्णपने शारयुक्त जाए बाकी जो अपन परिणाम पाले कि रासायनिक खत अतिवापरा मु जमीनी में जमीन की धूप सॉइल इरोजन अपन ज्यादा मन तो खूब जास्त प्रमाण होते 
जमीनी पानी साठन घेने की क्षमता खूब कमी जाए रासायनिक खाता अतिवापरा मु जमीनी में कि पिकां पानी देने प्रमाण खूब जास्त वाड़ चल आज आप जी एडवर्स इफेक्ट है ये अपने पहाय मिलते कि जे नैसर्गिक चक्र जे है निसर्गा चक्र आपको पूर्णपने इम्बैलेंस जाए डिस्टर्ब जाए जैसे आज वे वे पाउस पड़त है उन्हा ही पाउस पड़त है सुनामी ये ग्लोबल वॉर्मिंग सारे गोषी आज आप फेस करते कि ज्यादा एक दुसरा परिणाम आ है कि रोगराई खूब जास्त वाटत चल है कि पिकां अगोदर आप फवार अपनी पिक निगा आज परिस्थिति अभी कि प्रत्येक दोन दिन तीन तीन दिवस अपने फवार कर लगते हा इफेक्ट हा रासायनिक खाता से इफेक्ट है हा अपन फिर एक जमीन पर लगे इफेक्ट पाला अपन आता निसर्गा जो पहात गए जी का साइकल है पूर्ण डिस्टर्ब जा डिस्टर्ब जा साइकल मुनवीय आरोग्या सुधा खूब वेगे परिणाम होता है कि जी अपनी रोग प्रतिकार क्षमता जी है खूब कमी कमी होता है हाँ रासायनिक खाता जो है कि वेगवेगे रासायनिक अंश अपन वो अपने कैंसर सारे खूब महाभयानक रोग आज है आज सर्वत्र अपने कैंसर के पेशेंट पहाय मिलता कारण है जे अपन आज अन्नधान्य खातो हमें पूर्णपने रासायनिक है ये एक उदाहरण जो दिए मटल कि आज का ही शास्त्रज्ञ एक स्टडी के आई आई टी कानपुर कि रासायनिक खाता अतिवापरा मु जे का उत्पन्न अपने मिलाले तो उत्पादन मध्यम आई का दुधा सुधा अपने रासायनिक खाता अंश रासायनिक खाता कि रासायनिक रासायनिक अंश पहाय मिलते हैं आज आप जे पहात कि जे खातो ये सर्व शंबर टके रासायनिक है आज जर हि परिस्थिति जो पूरे रही तर आज आयुष्यवान तो आप कमी है पा एक विनाशा दृष्टिकोन दृष्टि ने पूरे पूरे चलो है तो आज वे आई है कि आप रासायनिक शेती थामून अपन सेंद्रीय शेतीक वर्ल पाजे सेंद्रीय शेती मु आज जी परिस्थिति है जमीनी की सुपीकता वाढ़ गरजे से आज अपने कहीं जमीनी है पे उत्पन्न निगत नहीं है क्या आज का गरज है कि जास्तीत जास्त प्रमाण मे अपन सेंद्रीय शेती के लिए पाजे आपर कर उत्पन्ना मे अपने खूब चांगली वाढ़ कर निसर्ग जो है हा अपने बैलेंस करता आला पाजे कि ज्यादा अपने वे पाउस पड़े ठंड कि पिकां वाड़ी सा जे वातावरण अपेक्षित है तो अपने मिले आवी सारक आज अपने नांगर हा लोखंडी वपरा लगते मशाकती आज ही पूछे परिस्थिति आलो है कि बैला नांगर न थोड़स कठिन जाए आता अपने ट्रैक्टर कि अत्याधुनिक मशीनरीज मगवा लगता है कारण जमीन केवड़ी कठिन जा रासायनिक खाता अंशा मृत होत चली जमीन तो जमीनी पुनः संजीवनी देने काम अपने कराएँ फक्त अपन सेंद्रीय शेती करू शको आता अपन पहुया कि सेंद्रीय शेती के फायदे का सगत महत्वा फायदा जो है सेंद्रीय शेती मु कि जमीनी की सुपीकता खूब चांगली वाड़ती जमीन भुसभुषित होने मदद होते जमीनी में धूप होने की जे प्रमाण है ही खूब कमी रह परिणाम जमीनी में पानी साठन ठेने की क्षमता है हि खूब चांगली वाड़ते जमीनी का जो सामू है हा स्थिर मदद हो तो निसर्गा जे बैलेंसिंग अपन निसर्गा चक्र जे है कि निसर्गा सतुलन बैलेंस करना खूब मदत होते त्यानंतर उत्तम प्रकार अन्न अपने मिलते आर्थिक जी उत्पन्ना जी आर्थिक ही है आर्थिक कड़ी जी है अपनी खूब चांगली होते अपने खूब उत्पन्न आर्थिक उत्पन्ना वाढ़ होते खर्चा मधे खूब कमी होते कि बचत होते अपन जरा मन तो अशा प्रकार जर आप वेगवेग पद्धति ने सेंद्रीय शेती के लिए तर तो अपने निसर्ग चक्र जे है ये खूब चांग पद्धति ने मेन्टेन करता है आता अपन पहू कि सेंद्रीय शेती कशा प्रकार के लिए पाजे कि सेंद्रीय शेती करना सा जे का अन्नद्रव्य है कि औषध है ये को स्वरूप है अपन कशी वाली पाजे सुरुआती अपन सेंद्रीय खतान से प्रकार पहूत कि को प्रकार खत वो पिकांच मूलभूत वाढ़ी आवश्यक जी खत है 
की अन्नद्रव्य आहेत ते जर खतांच्या माध्यमातून आपण शेतीला पुरवू शकतो त्यामध्ये शेणखत आहे प्रामुख्याने लेंडी खत कोंबड खत आपण ज्याला म्हणतो त्यानंतर वेल कंपोस्ट ऑर्गॅनिक मेन्यूर आपण वापरू शकतो प्रोम आहे म्हणजे फॉस्पेक्टिस ऑर्गॅनिक मेन्यूर आहे किंवा बायोलेंटिक्स ऑर्गॅनिक मेन्यूर आहे किंवा मासोळी खत आपण ज्याला म्हणतो बोनमिल आहे असे वेगवेगळे खत आहेत इव्हन जैविकमध्ये आपण अदर फॅक्टर पी एच डी के एम डी ह्या अन्न जीवनाचा वापर करू शकतो की ज्यांच्यामुळं जमिनीमधील जे काही अन्नद्रव्य आहेत ते पिकांना चांगल्या पद्धतीने पुरवण्याचं काम होईल आणि जमिनीमध्ये जे काही अंश आहे रासायनिकचा तर तो कमी करण्यास मदत होईल त्यानंतर आपण पाहूया की कीटक किड नियोजन कसे केले पाहिजे सेंद्रिय शेतीमध्ये म्हणजे आपल्याला एकात्मिक नियोजन जर आपण कीड नियंत्रण जर आपण केलं तर खूप फायदेशीर आपल्याला होऊ शकतं किंवा चांगलं उत्पन्न आपल्याला त्यातून मिळू शकतं त्यामध्ये सर्वात महत्वाचा आणि सुरुवातीचा जो टप्पा आहे तो म्हणजे सीड सिलेक्शन ज्याला आपण म्हणतो बियाणं निवड आपण बियाणं निवड करताना खूप चांगल्या पद्धतीचं बियाणं निवडलं पाहिजे की जे निरोगी असेल आणि ज्याच्यामधून आपल्याला रोगांचा जो प्रसार आहे किंवा प्रादुर्भाव खूप कमी होईल त्यानंतर दुसरं महत्वाचं जे आहे ते क्रॉप रोटेशन म्हणजे आपण पिकांच्यामध्ये फेरबदल केले पाहिजे एकच पीक जर आपण सतत घेत राहिलो तर त्या जमिनीमध्ये जी जी कस आहे किंवा सुपीक आहे ही कमी कमी होत जाते जमिनीमध्ये जे अन्नद्रव्य आहेत ते पूर्णपणे त्याला अपटेक केले जातात आणि जमीन परिणामी त्या जमिनीमध्ये अन्नद्रव्याचा साठा जो आहे हा कमी कमी होत जातो हे टाळण्यासाठी आपण क्रॉप रोटेशन केलं पाहिजे किंवा पीक बदलले पाहिजे आणि पीक बदल करताना सुद्धा अशा पिकाची आपण निवड केली पाहिजे की सुरुवातीचं जे पीक आहे त्याचा बेवड किंवा त्याचा जो फायदा आहे तो नंतरच्या पिकाला आपल्याला मिळवता आला पाहिजे किंवा देता आला पाहिजे त्याच्यामुळं जमिनीमध्ये जे काही अन्नद्रव्य ते अन्नद्रव्याच्या साठ्यामध्ये वाढ होईल आणि आपल्याला जे बाहेरून काही अन्नद्रव्य त्याला द्यायचे तर त्याच्यामध्ये आपली खूप मोठ्या प्रमाणात बचत होऊ शकते त्यानंतर आपण जे सापळे आहेत त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे सापळे येतात चिकट सापळे आहेत त्याच्यानंतर कामगंध सापळे आहेत त्याच्यानंतर प्रकाश सापळे आहेत चिकट सापळ्याच्या मदतीने आपण जे थ्री मवा तुडते वगैरे आहेत याचा एक प्रतिबंध खूप चांगल्या प्रकारे करता येतो कामगंध सापळ्यामुळे जी किड किटक त्यांची जी प्रजनन क्षमता आहे ही खूप मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला कमी करता येते त्याच्यानंतर आपण मधमाशांचा वापर करू शकतो अशा वेगवेगळ्या आहेत त्यानंतर जे पिकांच्या प्रमाण वेगवेगळ्या वनस्पतीपासून जे तेल निघतं ऑइल आपण ज्याला म्हणतो ज्याच्यामध्ये नीम ऑइल आहे करंज ऑइल आहे किंवा इतर जे औषधी वनस्पती आहे ज्याला आपण हार्बल एक्स्ट्रॅक्ट म्हणतो त्याचा वापर करून आपण पिकांच्यामध्ये जे बुरुष आहेत किंवा वेगवेगळे किडींचा प्रादुर्भाव आहे ह्याला कंट्रोल करू शकतो त्याच्यानंतर आंबट दही आहे किंवा ताक आहे याचाही आपण वापर करू शकतो त्यानंतर वेगवेगळ्या वनस्पतीचा अर्क की ज्याला आपण दशपर्णी अर्क म्हणून वापरतो म्हणतो तोही आपण वापर केला तर आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारे म्हणजे आळीवर किंवा कीड नियंत्रणावर उपयोग होईल त्यानंतर ब्रह्मास्त्र आहे अग्नियास्त्र आहे किंवा इतर वेगवेगळे जे नैसर्गिक गोष्टी आपल्याला अवेलेबल आहेत प्लांटच्या माध्यमातून त्याचा वापर आपण केला पाहिजे आणि ह्या माध्यमातून आपण एकात्मिक कीड नियो नियंत्रण केलं पाहिजे की ज्याच्यामुळं आपल्या उत्पादनामध्ये खूप चांगल्या प्रकारे वाढ होईल आणि आपलं जे पीक आहे हे रोगाला बळी पडणार नाही किंवा त्याची रोग प्रतिकारक क्षमता जी आहे ही खूप चांगली राहील आता आपण पाहूयात की आपले जे उत्पन्न निघले या उत्पन्नांना बाजारपेठा कोणत्या कोणत्या आहेत किंवा कोणतं आपण ते विक्री कशा प्रकारे केली पाहिजे किंवा कुठे केली पाहिजे तर प्रामुख्याने ज्यावेळेस आपण बाजारपेठा म्हणतो ते दोन प्रकारचं मार्केट आपल्याकडे आहेत तर आपण सुरुवातीचं जे आहे डोमेस्टिक मार्केट किंवा आपण ज्याला म्हणतो देशांतर्गत बाजारपेठ किंवा एक आहे ते इंटरनॅशनल मार्केट की ज्याला आपण म्हणतो जागतिक बाजारपेठ तर सुरुवातीला आपण देशांतर्गत जी बाजारपेठ आहे ह्याच्या संबंधित थोडीशी चर्चा करूयात आज आपण पाहतोय की रासायनिक खताच्या अति वापरामुळे मानवी आरोग्याचा जो धोका निर्माण झालाय की जे कॅन्सर सारखे जे काही रोग येत आहेत ह्याला टाळण्यासाठी आज आपल्याला सेंद्रिय पद्धतीने किंवा नैसर्गिक पद्धतीने पिकवलेलं भाजीपाला असेल किंवा फळं असतील ही खाणं गरजेचं आहे ज्याच्यामुळं आपली इम्युन सिस्टम जी आहे ही खूप स्ट्रॉंग राहील आणि रोग प्रतिकार शक्ती आपली वाढेल त्यामुळे आज 
आपल्या वेगवेगळ्या शहरांच्या मध्ये जैविक किंवा सेंद्रिय उत्पादनांची मागणी खूप जास्त वाढलेली आहे उदाहरणार्थ जर घ्यायचं म्हटलं तर आज दुधासारखी छोटीशी गोष्ट आहे की जी दीडशे रुपयापर्यंत दोनशे रुपयापर्यंत लोक पैसे मोजायचे आहेत पर लिटरसाठी तीच पद्धत किंवा तेच गोष्ट आपली फळभाजीच्या मध्ये होते आज मार्केटची डिमांड आहे किंवा मार्केट मागणी करते की आम्हाला सेंद्रिय उत्पादनं द्या पण कडधान्य किंवा हे जे असतील तर हे आपल्याला त्यांना देता येत नाही किंवा पुरवण्याची क्षमता आपली नाही आहे किंवा आपण त्याबद्दल विचार करत नाही तर जर आपण ऑर्गॅनिक पद्धतीने जर पिकवलं तर देशांतर्गत बाजारपेठ खूप मोठी आहे फक्त असं नाही की डायरेक्ट आपलं टोमॅटो निघला किंवा फळभाज्या निघल्या आपण मार्केटमध्ये दिल्या तर ती एक पद्धत झाली म्हणजे एक आहे की तुम्ही डायरेक्ट तुमचा माल निघला शेतमाल ते ऑर्गॅनिक सर्टिफाईड आहे आणि त्याला आपण मार्केटमध्ये विकला दुसऱ्या पद्धतीने तुम्ही त्याला प्रक्रिया उद्योगामध्ये जाता वेगवेगळे बाय प्रोडक्ट त्याचे बनवा आणि ते मार्केटमध्ये सेंद्रिय म्हणून किंवा ऑर्गॅनिक म्हणून विका की ज्याच्यामुळे आपल्याला खूप चांगला फायदा त्याचा होईल आर्थिकदृष्ट्या आपण सक्षम होण्यासाठी त्याचा फायदा होईल दुसरं जे मार्केट आहे ते इंटरनॅशनल मार्केट किंवा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ आहे ह्या बाजारपेठामध्ये मुख्यतः जर आपण पाहिलं की सेंद्रिय अन्नधान्याची जी जास्त प्रमाणात मागणी आहे ती यु एस म्हणजे अमेरिका युनायटेड स्टेट म्हणतो आपण ज्याला किंवा युरोपियन युनियन आहे त्याच्यामध्ये वेगवेगळे युरोपचे देश येतात आणि जपान ह्या देशामध्ये प्रामुख्याने जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये ऑर्गॅनिकची मागणी किंवा ऑर्गॅनिक उत्पादनांची मागणी खूप जास्त प्रमाणात होते त्यामध्ये धान्य अन्नधान्य असतील किंवा कडधान्य असतील याचा वापर खूप जास्त प्रमाणामध्ये आहे त्यानंतर आज प्रत्येक हे ऑर्गॅनिक विकणं किंवा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये जर आपल्याला विकायचं असतील किंवा चांगल्या किमतीमध्ये त्याला द्यायचं असेल तर प्रत्येक देशाची काही नियमावली आहे की ज्या जी आपण जर टेस्ट करून पास आपले प्रॉडक्ट जर पास झाले तर ते प्रॉडक्ट आपण आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मार्केटमध्ये विकू शकतो आणि खूप चांगला मोबदला घेऊ शकतो आता जर आपले सेंद्रिय उत्पादनं जर आपल्याला युरोपमध्ये विकायचे असतील किंवा अमेरिकेमध्ये विकायचे असतील किंवा जपानमध्ये विकायचे असतील तर प्रत्येक देशाची एक नियमावली आहे की ज्याला आपण म्हणतो की स्टँडर्ड्स त्यांनी बनवलेले आहेत ते जर अमेरिकेचंच असेल तर एन ओ पी स्टँडर्ड्स आहेत किंवा युरोपचं जर असेल तर एफ ओ एम किंवा फोम आपण म्हणतो की ते स्टँडर्ड्स आहेत किंवा आपल्या भारतामध्ये जर विकायचं असेल ऑर्गॅनिक म्हणून तर त्याला एन पी ओ पी स्टँडर्ड्स आहेत की ज्याला आपण म्हणतो की नॅशनल प्रोग्रॅम फॉर ऑर्गॅनिक प्रोडक्शन्स याच्या अंतर्गत आपण त्याचं सर्टिफिकेशन करू शकतो म्हणजे एक वेगवेगळ्या बॉडीज आपल्याला गव्हर्नमेंटनी डिफाईन करून दिलेले आहेत एन पी ओ पी अंतर्गत त्यामध्ये सहा मुख्य संस्था आहेत की ज्याच्यामध्ये ॲपेडा हा प्रामुख्याने येतो त्यानंतर आपलं टी बोर्ड आहे कॉफी बोर्ड आहे स्पायसेस बोर्ड आहे कोकोनट बोर्ड आहे किंवा केशू किंवा काजू याचे बोर्ड आहे ह्या मेन सहा संस्था आहेत की ज्याच्या मार्फत आपण आपले जे प्रॉडक्ट आहे हे सर्टिफिकेशन करू शकतो आज सर्टिफिकेशन करण्यासाठी जे प्रामुख्याने काही गोष्टींची आवश्यकता असते ती म्हणजे आपण आपल्या क्षेत्रामध्ये रासायनिक खतांचा वापर खूप कमी केला पाहिजे किंवा टाळला पाहिजे ऑर्गॅनिक फार्मिंग करण्यासाठी कमीत कमी तीन वर्षाचा काळ आपल्याला लागतो आज आपण चालू केलं तर तीन वर्षानंतर आपलं क्षेत्र ते शंभर टक्के ऑर्गॅनिक होणार आहे ते फक्त आपण म्हणून म्हणून नाही तर सर्टिफिकेशन बॉडीजमध्ये ज्या वेळेस त्याचं सॅम्पल कलेक्शन होतं जे मातीचे सॅम्पल आपण काढून ते सॅम्पल टेस्टिंग केली जातात आणि त्या सॅम्पलमध्ये आपला रासायनिक खताचा अंश हा नीट आला पाहिजे तरच ती आपण त्याला ऑर्गॅनिक उत्पादन त्यातून निघणार असं म्हणू शकतो किंवा सुरुवातीच्या काळामध्ये आपण ऑर्गॅनिककडे चाललो आहे म्हणून ग्लोबल गॅप सर्टिफिकेशनला ऍप्लिकेशन करून आपण आपलं प्रॉडक्ट मार्केटमध्ये आम्ही ऑर्गॅनिक बनवतोय म्हणून विकू शकतो असे वेगवेगळ्या पद्धती आहेत की ज्याच्या माध्यमातून आपण याचं सर्टिफिकेशन करू शकतो ज्या त्या देशाच्या रिक्वायरमेंटप्रमाणे आपण त्यांना अन्नधान्य पुरवू शकतो आपले नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा बेल आयकॉनला लाईक करा धन्यवाद